ഇനി കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസുകൾക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഹിയർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നാമത് ഉദാഹരണം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബട്ട് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടൂൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഒരാശയം അഥവാ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേബുമുള്ള ആശയത്തെയാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ഈ ഒരു വലിയ സെന്റൻസ് വലിയ സെന്റൻസിലെ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ള ആശയവും ബട്ട് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു എന്നുള്ള മറ്റൊരു ആശയവും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടും രണ്ട് ആശയങ്ങളാക്കി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാം അതൊരു സെന്റൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് അതിലെ ബട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം വായിച്ചു നോക്കാം ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു എന്നുള്ള മറ്റൊരു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സെന്റൻസ് കൂടെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകളാണ് ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സബ് ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാൻ ബോയ്സ് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ബട്ട് എന്നുള്ളത് സോ ബട്ട് വെച്ച് നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ബട്ടിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് അഥവാ ഒരാശയം പറഞ്ഞു തീർന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കോമയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊമ ബട്ട് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ഇനി അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർപ്പും ക്ലോസ് ഒരു ക്ലോസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർപ്പും അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർപ്പും അതായത് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർപ്പും ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ സബ്ജക്ട് ദേ ആണ് അതിലെ വേർബ് ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലെ സബ്ജക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അതിലെ വേർബ് ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് ഒരുപാട് തെറ്റുള്ള വേർബുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബട്ട് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു സോ വി മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുവരെ നമ്മൾ നേരെ എഴുതിയ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസും കൂടെ ഒരാശയം കൂടെ അതുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഒരു വേർബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബട്ട് ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു എന്നുള്ള ആശയം കൂടെ ബട്ട് എന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതുമായിട്ട് കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും ഒരു കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം സോ എന്നുള്ള മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷനും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ആശയം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വി മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് വേർബ് പിന്നെയും സബ്ജക്റ്റും വേർബും അടുത്തതും സബ്ജക്ട് വേർബ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അവോയ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് ടു മെനി ക്ലോസസ് ആസ് എ സെന്റൻസ് മേ ഗെറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോളോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് സെന്റൻസുകൾ എഴുതാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സെന്റൻസുകൾ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ലൈൻസിന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലോസുകൾ കോർത്തിനക്കി കോർത്തിനക്കി കൊണ്ടുള്ള സെന്റൻസുകൾ എഴുതുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ വായനക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സോ സിമ്പിൾ സെന്റൻസും കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന്
കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാരി ആൻഡ് സീത സോറി മാരി ആൻഡ് ജോയൽ അത് ജോയലാക്കി മാറ്റണം മാരി ആൻഡ് ജോയൽ എന്നുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസും ടുക്ക് എന്നുള്ളത് വേബുമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് മാരി ആൻഡ് ജോയൽ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഏർലി ബട്ട് വെയ്റ്റഡ് അൺടിൽ നൂൺ ഫോർ ദ ബസ് ഇതിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും രണ്ട് വേബും ഉണ്ട് മാരി ആൻഡ് ജോയൽ എന്നുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള രണ്ട് വേബുകൾ അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് വേബുമാണ് ഇനി സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം മൊത്തം എട്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില ഭാഗം നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നോട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം മൈ ഫ്രണ്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏത് സെൻറ്റൻസും ഏത് ഏത് ആശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം പക്ഷേ അത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൈ ഫ്രണ്ട് ലൈക്സ് ഐസ്ക്രീം എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേബും ഉണ്ടാവണം ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേബും ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്സ് എന്നുള്ള വേബുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചില കേസുകളിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരു വേബും ചില കേസുകളിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളും രണ്ട് വേബും ഉള്ള കേസ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന നല്ല ആശയങ്ങൾ എഴുതി എനിക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഐ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം ദ ബോയ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോഗ് ഡാഷ് മൈ പാരൻസ് ഡാഷ് ദ ടു ബോയ്സ് ഡാഷ് ഇനി ആറാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഡാഷ് റാൻ ത്രൂ ദ ഓപ്പൺ വിൻഡോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് വൺ മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് ഡാഷ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ആറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് he owned a car yet he didn't know how to drive it he owned a car yet he didn't know how to drive it coordinating conjunctions adava nammal fanboys ennu code vechu padichittulla coordinating conjunction il onnaya yet upayogichittana nammal aa rendu aashayangal combine cheyittullathu he owned a car avan oru car sondamayi undu രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഹി ഡിഡിൻ നോ ഹൗ ടു ഡ്രൈവ് ഇറ്റ് അവൻ അത് എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നറിയില്ല എന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ യെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസിനെ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് അഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈ ഡ്രോ ടു ദ പാർക്ക് ആൻഡ് ഐ വാക്ക് ടു ദ ബീച്ച് മൈ ഡ്രോ ടു ദ പാർക്ക് and i walked to the beach third one alex likes to fish and he is going fishing on monday going to fish ennu parayanda kaaryilla going fishing ennu parna madhi alex likes to fish alex in meen pidikkan ishtamana and he is going fishing on monday thingalaacha avan meen pidikkan pogunnunde naalamatha sentence he studied very well avan nannayittu padichu ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഫെയിൽഡ് ഇസ് എക്സാം എന്നാലും അവൻ എക്സാമിന് തോറ്റുപോയി ഇവിടെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെമ്മി കോളൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അവർ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ഞങ്ങളുടെ കാറ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആയി സോ വി ടു കെ ടാക്സി സോ വി ടു കെ ടാക്സി ലാസ്റ്റ് വൺ the pain was really bad nannayittu vedanikkunnundayirunnu yet he refused to see a doctor ennalum avan doctor e kaanan visammadichu